Hello， 大家好，欢迎回来我们的故事，我是 A W， 很开心呢，今天能跟大家一起去走走，去看一下黄大仙庙一百周岁的生日。都是人山人海啊，没有人求签，只有拍照。嗯、没想到啊，居然能够吸引到这么多、这么多的人过来，很久没见过这么热闹的一个场景啊！没有。有没有看到这个金碧闪闪的？它就是财神宫啊，它就是为了纪念一百周年而建的一个宫殿。它用了两年来建，还把原来在财神殿里面的五财神、黑虎、玄坛、赵公明元帅都请过来。当然，里面呢、啊、还增加了交宝天尊、纳真天尊、交财使者，还有立世仙宫。四位神明的神像，和亲五路财神，就寓意保佑香港的经济继续繁荣昌盛，使民百姓人人财运亨通。如果大家现在来不了的话，可以把影片暂停，远距离祈求一下，让五财神远距离祝福大家。好了，现在我们要去哪里了？当然小不了啊！等等，这个事儿了。想拜月老求姻缘，当然要来到黄大仙了。月老牵红线，救了不少单身狗。哈哈 ，so sweet。这里啊，这里啊，大家可以拿着红线，真的要前行，闭着眼睛，哎嘿嘿，前程啊，前程啊，你们都看着好像闹着玩，排队进场玩一下，我也来弄一下，呃，好像我也不太好。进去大殿，往右边走啊，就是三圣堂，里面供奉着三位大仙，里面的大哥大姐啊，分别是观音菩萨、女主吕洞宾，还有关帝、观音堂。然后我们往旁边再走一下，就会看到这个，在香港啊，唯一的一个孔庙。小时候每次考试。
都会跟姐姐、哥哥，他们呢都会来这里拜一下，因为特别灵。藏经阁虽然里面藏了四书五经，但是现在已经变成了黄大仙庙的总办总办事处。这里更厉害了，这里平时不开放的，不过今天开放了，当然要带大家一起走进去，瞧瞧里面到底是长什么样子。哎呀，真的很开心，很久没看到这么多人，吸引到这么多外国人进来。哎，还吸引到《鬼灭之刃》的主角进来哦。前面这一对是越南吧，应该是口音是越南的人。黄大仙开 party 庆祝生日啊，当然少不了众神来贺啦，一起来参加这个派对。再往上走呢，还可以看到更多的景。集合天地之灵气，汇在手中。我们都是一条鱼，一条可爱的鱼。越过这个龙门，就会变成一条龙。祝福大家，一起礼越龙门。
，祝大家国泰民安，风调雨顺。世界那么大，我们下次再一起看看。拜拜。